Ay, nako. Congratulations! Yes, ah, thank you. Oh. At kumusta naman ang buhay may asawa? Masaya. Mm. Uh, at hanggang ngayon, nakakakilig pa rin kahit one month or two. ago oh, na yung ako, wedding. Oo, siyempre. Ano pa yan? Marami kang Marami kwento. Marami ang kwento. Alika na, alika na pasok ako kami niyan. Sa rap modeling pala nagsimula ang karera ni Martha Vanessa Del Moral o Vaness. nag model ako nung ano na, first year high school ako. Kasi at that time, ano ako, um, for my age, uh, matangkad ako. Tapos... Ano ilan taong ka nun? 14? 14. Tapos ano, anong height mo nun? 5'4". Sino nag ano sa nag-recruit as model? Yung mom ko, meron siyang kaibigan si Tito Mike mm -hmm. na nag na nag-i-events. Mm -hmm. Tapos naisip niyang magpa-fashion show. Sinama ka. Sinama ako. Pero ang dream niya to become a professional ramp model na udlot. Pagdating ko ng Manila, so, maliit sa... pala ako. Maliit ka? Yung height ko. Kumpara do sa mga nakasabay mo? Mm -hmm. Oh. Parang nung 13, 14 years old ako, yung 5'4", tangkad. Uh -oh. Ngayon na 29 na ako, 5'4 pa rin ako. <laughs> so hindi na lumaki? <laughs> hindi na ako lumaki. <laughs> Mula sa modeling, sinubukan lang daw ni Vaness ang kanyang swerte sa season 3 ng reality artista search na Starstruck taong 2005. Dito ako para sabihin sa'yo, tanggap ka 4, final 40. Eh, kumusta experience mo sa Starstruck? Na-enjoy ko naman siya kasi meron pala akong mga hidden talents like like marunong pala akong umarte. Doon ko lang na-realize na, ah, pwede pala akong mag-artista. Sayo naman po marunong po sila marunong steto ng ibang tao. Kasama ka sa mga unang natanggal ba doon? Ako yung unang-unang natanggal. Misip ko, sige, natanggal ako. Ako pa yung unang na-eliminate. <laughs> I will prove them wrong. Oo. <laughs> Kahit maaga akong natanggal, gagawin ko kung ano yung kailangan kong gawin uh -oh. para mag-stay. And true enough, naging sunod-sunod nga ang mga proyekto ni Vaness. Mula sa maliliit na role and guestings, <laughs> nakabilang si Vaness sa ilang kapuso series gaya ng muli taong 2007. Hoy Lucas! Huwag mo kong susumbat ang tubot sa pera. Dahil kung tutusin, Hindi sapat lahat ng perang pinadala mo para bayaran lahat ng utang mo simulan at tumira ka dito sa amin noon! At adik sa'yo noong 2009. Ay kung sana ay hindi ka masungit kay Karen. Alay, di sana hindi umalis yung isa. Parang may pagkaano ka dyan. Komedyante ka rin. Parang Be, kung magkwento ka, mga ga, alam mo yun, may ganun kang ano. Hindi. Hindi mo alam. Hindi. Pero pagka may mga kausap ka, nagkukwento ka. Nat natatawa naman sila. Mm. Ewan ko, siguro iniisip ko lang na ang babaw naman ito. <laughs> <laughs> ang uh, babaw ng kaligayahan, ang uh, mabilis patawanin, mm, ganyan. Mm, mm. Sige, maghanda ka na ng mga tao mo. May gagawin na kayong trabaho. Arreglado, ma'am. Pero si Vaness, mas tumatak daw talaga bilang kontrabida sa ilang mga drama series na kanyang kinabilangan. Gaya ng Kokak noong 2010. Ano ka? Ibigan ng aaga! Ang pare-pareho lang tayo! Faithfully, noong 2012... Anong ginagawa mo dito, Dina? <laughs> I came to say goodbye. After all, you're my only friend left. Ba't ba kontrabida gusto mo? Tingin mo, bagay sa'yo o mas madaling gawin? Eh, hindi naman mas madaling gawin. Mas, ano, mas napaglalaruan kasi. Mas madaling magtaray kaysa magpatawa. <laughs> mas madaling manampal kaysa magpatawa. Uh -huh. Ayan. Hindi, pero kontrabida, ano? di ba talagang ano, maldita ka lang. Maldita, tapos masama ugali, mm -hmm. ganyan. So, hinuhugot ko yung, <laughs> yung kasamaan ng ugali ko sa totoong buhay. <laughs> ano ka ba? Ito! Itong friendship natin yung talagang wagi. Noong 2015 naman, gumanap si Vanessa bilang BFF ng karakter ni Carla Abeliana sa primetime series na Because of You. sa comedy, ang hindi ko makakalimutan, yung Because of You kasama si Carla at si Ia. Mm -hmm. Na doon kasi sobrang natural lang sa aming tatlo mm -hmm. yung para nangyayari. Kayo, okay. Na para kaming naglalaro sa set. Okay. Ganun. Mm -hmm. Na napapagalitan na lang kami ng direct mark kasi mm -hmm. nga adlib kami ng adlib. Ano? Anong nangyayari? Deads na ba si Rosette? Ha? At kasali rin si Vane sa katatapos lang na drama series na Impostora ngayong taon. Shut up! Shut up your face! Alam mo, friendship, 
kung hindi lang ako naunahan ni Juliet, dapat, dapat talaga upakan ko na yung bodyguard ng Betty Busangot na yun. Ano ba ang klaseng mga pulis kayo? Ang aga na nga namin tumawag, hindi nyo pa rin nahuli. Dahil sa husay ni Vanessa Del Moral sa pagganap ng mga role na talaga namang nakapanggagalaiti, may tuturing siyang isa sa mga paboritong kontrabida ng kanyang henerasyon. Isoli mo na yan kay Ma'am Elizabeth. Ikaw na nga yung nagipalaka, ikaw pa rin ang bilhan ni Carl. Pero sa likod ng kamera, ano naman kaya ang pambidang kwento ng kanyang tunay na buhay? Hindi mo ba naisip na siya na lang ang pamilya ko ngayon, ha? Shock ni Vanessa Del Moral, di Makalaki Jabagyo. Cut! Basta Ilocano na pintas. Sa City of Pines na makaitong si Vanes, kaya naman pala marunong din siyang mag-Ilocano. Kumusta ang buhay mo doon sa Baguio nung bata ka habang lumalaki ka? Masarap naman mm -hmm. kasi siyempre malamig. Parang two years old pa lang ako nung naghiwalay yung mom and dad ko. Mm -hmm. Tapos napunta na ako sa lola ko. Mm -hmm. so, Ilan na kayo magkakapatid pala? Meron akong kapatid sa tatay, meron akong kapatid sa nanay. Okay, uh -oh. So kung sa nanay, lima kami. Uh -oh. Pag sa nanay at tatay ko lang, dalawa lang kami. Uh, 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 uh. Pero kung sa father side lang naman, mm -hmm. 12 ata kami. Ilan? 12. 12. <laughs> uh, uh. Yung alam ko ha, kasi nasanay ako na ako yung bunso okay. sa side ng mama ko. Tapos lahat ng gusto ko nakukuha ko. Mm -hmm. Lalo na sa lola at lolo. Mm -hmm. Kasi nga naging favorite din ako ng lola ko. So nung dumating yung bunso, si Chinky, parang sabi ko, ala, <laughs> hindi ako yung bunso, parang ba't nandito yan, uh -oh. yung gano'n, ah, nagsiselos ako. Ano, so nagsiselos ka? Mm -hmm. oh, Pero hanggang, sa, so syempre nung lumaki na ako, nung nagkaisip na ako na, alam mo yung... Na-outgrow mo rin. Na-outgrow ko din, tapos ngayon, mas close kami. Kalaunan, natanggap na rin daw ni Vanessa ang sitwasyon. Basta na-accept mo agad yung gano'n oh, set-up. Oo, oh, parang gano'n. Pero, dandun din yung... yung yung seed na na-plant sa, sa sarili mo na, ay, pag lumaki ako, ayokong ganyan. Bagamat may pagsubok na hinaharap, lumaki naman daw si Vanes na happy go lucky. Kahit anong tugtog, hmm. kung alam ko yung kanta, sa haharap ako sa salamin, uh -huh. tas may hawak akong supply. <laughs> Kasi yun yung mikropono ko. Uh -huh. Tas sasayaw ako, tas ano, um, mag maglilipsing ka ko, ganyan. Mm -hmm. Noong mga panahon na yun, may, may plano ka mag-artista o sumali sa mga beauty pageant, sa mga contest, ganyan? Wala pa. Wala? Wala pa. Gusto ko mag-criminology na lang ako, mag-forensics ako, yung mga ganyan. Tapos doon ako nahilig, mga pinapanood ko nung time na yun, mga documentaries din, puro crime. Okay, I'm sorry, Marsha, kung lahat ng atensyon ko na ibubuhos ko na lang sa kanila. Pero dahil sa pagpasok sa showbiz, nais ang tabi ni Vaness ang pangarap na mag-aral ng criminology. Pinili mo? Mas pinili kong mag-trabaho na kesa mag-aral. Oh, Kasi inisip ko, hindi ko naman kailangan mag-graduate para kumita ng pera. Uh -oh. Tapos hanggang sa finally, ah, siguro mga four years ago, mm. na-realize ko na wait lang. Paano pala kung ayoko nang mag-artista? Okay. Anong gagawin ko? Kaya naman kahit almost eight years nang delayed ang kanyang diploma, pursigido ngayon si Vanessa na makagraduate sa kursong BA Communication. Very supportive din daw sa kanyang pag-aaral ang asawang si Matt Kier, na talaga namang kamatchmate in heaven ni Vanessa. Sa naging takbo ng tunay na buhay ni Vanes Del Moral, batid niyang hindi pa huli ang lahat para sa mga bagong karanasan at pagbangon mula sa mga pagkakamali. Ano yung aral ng tunay na buhay ni Vanes? Hanggat nasa school kayo, kailangan tapusin niyo yung pag-aaral niyo. Kasi yun yung importante. 